ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി തന്നെയാണ് നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് അത് ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആർക്കും അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് തലശ്ശേരി സ്റ്റൈലില് ഒരു വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഇത് കഴിച്ചിട്ട് ഇത് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ആരും ഇഷ്ടമില്ല എന്ന് പറയില്ല അതേ കാലത്ത് അതേ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇത് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതെ ഞാനൊരു ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പൊന്ന് കഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് കിസ്മിസ് ആഡ് ചെയ്യാം ായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഞാനൊരു നാല് സവോള ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാണ് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ സവോള ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു മൂന്ന് ബാച്ച് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഞാനിതാ ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ക്യാരറ്റ് രണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഈ കുറച്ച് വലിയതായിട്ടാണ് കട്ടി വരുന്നത് അതാ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തത് ആ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് ഉള്ളിയൊക്കെ ഫ്രൈ ചെയ്ത എണ്ണയിലൊക്കെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തത് കൂടുതൽ ഫ്രൈ ആകൊന്നും വേണ്ട ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം പറഞ്ഞില്ല കൂടുതൽ ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ ദമ്മിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇത് ദമ്മ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വേവ് ദമ്മിൽ കടന്ന് കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ഒരു മൂന്ന് കിഴങ്ങ് അതുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രൈ ചെയ്ത കിഴങ്ങൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ബിരിയാണിയിൽ ഇട്ടിട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആ ബിരിയാണിൻ്റെ മസാല ഒക്കെ പാടെ പിടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും ഇതുമായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ബീൻസ് ആക്കണം ബീൻസ് ഞാൻ വളരെ കുറച്ചായിരുന്നുള്ളത് ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് സമയം വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് സ്വാദയാണ് കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ എടുക്കാം നമ്മളെ സോയ കൂടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതും കൂടി നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചോറ് വെക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചെമ്പ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചെമ്പ് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ നെയ്യ് ഒഴിക്കുക കുറച്ച് ഗരം മസാലകൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുരുമുളക് പട്ട കറാമ്പു ചോറൊന്ന് നമ്മൾ ഊറ്റിയെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൽ ചോറിൽ കൊഴുപ്പ് വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഊറ്റിയെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് തമ്മിൽ അതിപ്പോൾ അതിന് വെള്ളം വെള്ളത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണക്കൊന്നുമില്ല വെള്ളം ചോറ് വേവുള്ള വെള്ളം കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം വെക്കാം നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം നമ്മളെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് അരി ആഡ് ചെയ്യാം അരി ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കഴുകി വെച്ചതാണ് അപ്പൊ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല ബസ്മതി ബസ്മതി റൈസ് ആണ് നമ്മളെ ചോറ് ഒരു മുക്കാൽ വേവായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് ശതമാനം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഊറ്റിയെടുക്കാം അത് ഞാൻ ഊറ്റിയെടുക്കാണ് ബാക്കി നമുക്കത് ദമ്മിലിട്ടിട്ട് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചോറും ദമ്മിടാ ദമ്മിടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മസാല ഒന്നും ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് ഉള്ളിയൊന്നും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഉള്ളി നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് ഉള്ളി എടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഞാൻ അത് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ഓയിലിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്നും വേവിപ്പിച്ചെടുക്കാം 
ഇനി പച്ചക്കറി ഒക്കെ ഉടഞ്ഞിക്കൂടെ നോക്കാം ഇല്ല നല്ല അടിപൊളി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒന്നും ഉടയാത്ത നല്ല അടിപൊളി മസാല ചോറ് വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കടിച്ച് കയറുന്നു കേട്ടോ ഒന്നും ഉടഞ്ഞിട്ടില്ല കിഴങ്ങൊക്കെ അതേമാതിരി ഉടയാതെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്നെ നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പൊ നമ്മളെ വെജിറ്റബിൾ തലശ്ശേരി വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതെല്ലാവരും നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് വളരെ ഇതിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ കഴിക്കുന്നതുമായിരി തന്നെ ചിക്കനോ ബീഫ് എന്ത് ബിരിയാണി കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ അതിലേറെ ടേസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾ ബിരിയാണി കഴിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ പോയിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ പോയിട്ട് എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ആ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും നിങ്ങളെ ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഓക്കെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ